Good morning, class. Good morning, class. Good morning, classmates. It's nice to see you this morning. So, let us have the prayer first, okay? Can we uh, bow your head and close your eyes? Lord, our oh, Almighty Father, um, we thank you, Lord, for this day. We thank you for the gift of life. Lord, uh, we ask your holy presence to guide us, especially to my young learners, that they were, they were able to understand our lesson. In Jesus' mighty name, amen. amen. So, can we arrange your chairs? Can we arrange your chairs, please? Arrange. And can we pick up the pieces of trashes under the chairs? If they have a no one. So, can we take your seats? Okay. Are all present? Daphne, are all present? Yes. Okay. Very good. Perfect attendance. So, in class, um, I have three golden rules. So, sa ato pa, na ako tulog ka rules dili sa classroom ko, mag-discuss mag ko. So, first, you must listen to the discussion or to the teacher. So, sa ato pa, dapat mo maminaw ni teacher if si teacher na ay discuss sa ato bangan. And second, dapat nga, you must avoid talking with your sitmates or classmates or dapat nga dili mo makipagtabi sa yung sitmates para dili mo ma-distract para ma-focus mo kung unsa ang i-discuss ni teacher. And lastly, you can raise your left hand as a yung left hand. Okay, you can raise your left hand if you have some questions or answers. Sa ato pa, dapat erase ang ato ang walang kamot kung naatay mga tubag o pangutana ni teacher. So, is it clear? Klaro na ba na ito ang ato ang mga rules? Okay. Okay, class. So, before we proceed our lesson for today, so let us first have our spelling activities. So, are you ready? Ready! Okay, very good. You're always ready. So, um, since you already have your ball pens and pencils, so all I have to do is to give you a pen paper. So, this is for you, Denver. And this is for you, Kisha. And Darren. Daphne and as well as Joy Ann. So, all you have to do, okay, can we give it to Denver? So, all you have to do is to listen attentively sa ako ang ipa suwat ninyo ko ipa spell ninyo. So, aware na mo ang spelling? Oh, okay. Okay. Number one. Number eight, one to five. Okay, number eight, one to five. One. Okay, one to five. Are you done numbering? Then I'm going numbers. Okay, done sila. Darren. Okay, Darren is done. Okay, number one. Listen attentively. Pamina mo yung teacher. Um, spell the word crow. 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 Okay, you can answer. Is it okay nga? If you have a word of words, is it okay to have a blank in that number? Because I will not bite in you. I will not bite in you if you have answers. Because this is will serve as a we test to know if kabaw ba mo na words. Are you done? Okay, number two. Big. Big. Number two. Big. Number three. Pitcher. Pitcher. Number four. Thirsty. 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 And lastly, we have the water. 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 Okay. Can we pass the papers in front? In one, two, three. Pass. Pass your papers. And finish or not finish. Finish or not finish. Pass. Darren. Jian. 
Okay. Then verb. Then verb. Okay. Okay, class. So, how's the activity? The spelling activity. Is it okay? Okay. Okay. The activity was really okay. It says, uh, both of you got the correct spelling. So, <clears throat> before we proceed to our discussion, so I have a questions to you. So, what do you do when you feel thirsty? So, on sa mo ninyo buhaton, kukuhaw mo, ikaw kisya. Kung sa may buhaton ninyo kukuhaw, kayo ka, palita, gikan ka sa duha. Then, yun, nagnandagan ka mayo, kanti mo ka daw, nagnandagan ka mayo, then, kanagiuhaw ka. Kung sa may mong buhaton, mo, kanang inom ka o tubig. Then, ikaw, Julian, kanang gikan ka ng akoy, ng akoy kunong ka dito sa layo kayong dapit. Then, wala may balay. Boy, balay. Kung sa may mong buhaton, nagkuhaw man ka. Mula ko balay. Mula ka sa balay, kay mangita ka, mo, inom ka. Okay, ikaw, ikaw, Daphne, kung sa may buhaton ni mo, alam palitan ka na, nilakaw ka, then, waka kita, way balay, tinong gantuan, and yung halayo, kayo. Then, kung sa may mong buhaton, para makainom ka, kay, kung man ka ka na, uhaw man siya kamayo. Ano ko sa mga balay dito? Okay, mangita taog mga balay nga ka nang duol ra sa ato ang gilakwan para makainom taog tubig. Kay kung di man takainom tubig god, if you're not um uh, drinking water, yes, mag-dry atong diri hangtod mag-dehydrate ta. So it can cause uh, there's a possible nga basin mag-collapse ta cause wala kay tay water sa atong body since ang ato ang body nag-need naman og water, mao na ang gikuhaw ta. So first, um, before we proceed to our, since you already know, kaya ba na ba mo usap ng topic? It's about, okay, it's about a story. So before we proceed to the story, so let us unlock first the difficult words. So dapat bagit ato yung i unlock ang mga lisod ng mga words. Why man nga ato ang i-unlock ang mga lisod nga mga pangutana? Ang lisod nga mga words. Para makahibaw ta sa mga flow sa story. Makahibaw ta o kung sa gibuot, pasabot sa story. So nakagets mo? Okay class, so as you can see you on the board. So may nakita nyo sa board. Mga words. So, those are, these are the difficult words that we need to unlock sa ato pa. Dapat na itong mahibawan kung unsa ang ilahang meaning, kung unsa ang buot, pasagot, ani nga mga words. So, first, can you read? Grow. Grow. Next. Big. 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 Next. Picture. Picture. Next. Water. 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 Lastly. Narrow. Narrow. So, when we say crow, kung saan may last yung mamuna? Kung saan ang crow? Huwag may idea kung saan ang crow. So, crow. When we say crow. So, can you read? A large, a large, known for their intelligence and adaptability. So sa ato pa ang crow kono kay mo ni sa ang bird na intelligent ng bird. So sa ato pa kining kuan kono kining crow kay bright ng langgam. So mo ni dagway sa crow. No, hadlo kay og no ang crow no, grabe itong kay siya gyud. O mo na siya ang crow para gid magsabtan na to. And second, we have the big. Sa ato pa kung naay, kung naay langga, usa pud ko hanang big. Kumo na may idea kung sa big. You have the idea of what is big? So big is So when we say big, it is the hard, pointed structure sticking out from a 
girl's face. Kung sa ato pa, kini ko nung big, mauni siya ang, na ako siya ko nung pointed, mako na siya ni, hard, pointed structure nga, na ako nung napit sa dami sa bird. Kung sa ato pa, sa mga napit, yun eh. Pointed mo yung gingon. Okay. So, when we say big, mauni siya, kita rin nyo, sa na pinakataas. Kung sa ato pa, ang big ko nung, mauna siya ang, kung sa rin ba? Mau ang sumo sa langga, sumo sa pro, very good. Next, we have the picture. So, para niyo sa may picture. Pero dito may ginayus sa ato ang balay. Kini picture. If na ay mga usually if na ay mga tao mo na tung gamiton, you have some idea o sa yung picture. Okay, butanganan siya o water. So, mauna ato ang picture. Although, mapag-glass na siya or plastics or any, anything, basta picture siya, nga, butanganan o tubig. O, oh, na siya ay handle o na po siya ay mura o lip. Mula, ginatawag na itong picture. How about you here? Na nakita ang picture na walay Walay lip. Walay, kuwana sa tubig ba? Huwag mong kita. O, di ba? Di siya matawag o picture if huwag po siya yung lip. Okay. Muna siya, ha? Suffer sa picture. And lastly, this is a very known dito kayo ni Siagyon. I know some of you know what is water. So, can you read kung saan ang water? Okay. Water is a polar and organic compound that is tasteless and odorless. So, sa ato pa, ang tubig ko no, kay, way lasa. Eh, bakit sa mga ninyo pa nga, naka, naka taste of water nga, ka ng, sinigura ko siya, ka ng top is kiss niya. Isa na naka taste niyo nga, ang tubig as long. Wala. Okay, wala. Gawas lang anang mga purified water, distilled water na kanang mga pait siya because dili naman na siya matawag o inorganic compound. Kaya gigamitan naman na siya o daghang mga chemicals, gipo na process na siya. So, ang example anay nga water na inorganic, kana siya ang water na nagigan sa mga tubod. Familiar ba mong tubod? Oo. Oh, Mauna na siya ang Polar and organic compound. So, mauna ang, no? As you can see, mauna ang water. And lastly, we have the narrow. So, para ninyo, kung saan ang narrow? Okay, kung saan ang narrow? No idea. So, narrow is something that is longer than it is wide. So, sa ato pa ka ng narrow palitan. Uh, Mali siya ang picture sa narrow. Pag-yapon siya. Mali siya ang picture. Pero as you can see, narrow ngayon siya kay pag-abot sa baba o ganit. Eh. <coughs> Grabe, gamay is kaya din. Ang iyang ang ubus kay dapo. Sa so, ato pa, ang narrow ganit ka na murag. Pwede pa siya, manarrow siya ka na ang um, yaka ganit yung pinaka-entrance ganit. Kaya pwede siya, say, pwede siya muna po. Then, abot sa ubus mo, law siya ka na gusto ni mo kwaon, palitan, nakakay ballpen nga natagap sa sa kan, sa sa banga ba siguro nga, grabe siya ang kwaon, pero makita ni mo nga na ay, na ay lapis but if yung mo kwaon gini nakakuha ka, grabe naman siya kanaro, palitan, open kaya hang babaw, ikaw ba sa iyo kapos, di nyo naman, di nyo masood yung mukha mo okay, ikaw nyo masood ang lapis, sumuo na ang naro, so nasabtan ba? Uh, okay, so let us... Okay, balik ang basa. Narrow. Crow. 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 Big. Big. Picture. Water. 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 Narrow. Narrow. So, are you ready? Are you ready ba nga to listen the story? Ready. Okay, very good. You are ready. So, okay, class, since we already done and lacking the difficult words, so next is we will know what is the story all about 
that I am going to present to you. So, here, this is the story that I am going to share to you. Oh boy! Okay, it is visible to you. Mabasa na ba ninyo? Makita na ninyo? Okay, so the title of the story is all about the crow and the pitcher. It is adapted from Aesop by Dina C. Bunau. Okay, you can read. Okay. On a hot summer day, a thirsty crow looked for water to drink. The crow flew from one place to another looking for water to drink. He finally found a pitcher near a well, but there was only little water in the pitcher. He tried to drink from the pitcher, but no matter how much he tried, he could not reach the water. My beak is too long. The pitcher's neck is very narrow. How will get? How will I get the water? He thought. Then the idea came to the crow. He picked up some small stones. He dropped them into the pitcher, one by one. After he had dropped some stones into the pitcher, one, two, three, plop, plop, a plop, 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 little by little, the water rose in the pitcher. Four, five, six, plop, 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 the water rose some more. Soon, the crow could reach the water. Now, I can drink, said the crow. Ah, it's cold and good. Okay, class. So, since we already know the story, since nabasa na natong story, nahibawaan na natong story sa mga events story, kung saan na ito po sa story, so next, we are having an activity. So, willing ba mo nga mag-activity ka? Okay, so, I will group you into three groups. So, since gamay naman mo, na ay usaka ko na nga, mag-individual siya. So, I have here my activities. So, this activity is, is, it also read about the story. So, this is will be the, um, Group one. This will be the group one, and <clears throat> this is will be the group two, and this is will be the group three. So Julian will be will be the one to answer the activity three. So okay. This is will be the group one. This is activity of. Okay, class. So this will be the activity of group one. Nila ni Kisha o ni Darren. So all you have to do, class, is connect the picture to the words that is tells about it. Sa ato pa, kung unsa a picture is dere, imo ang iconnect. Kung unsa na ka corresponds nila ng names. So okay, this will be. For the group one, you can answer it, Darren and Kisha. And for group two, is for Denver and Duffy. So all you have to do is to answer the activity. So this is about the Thursday. So it entails um. What do you feel when you are thirsty? So you can answer it, it in the in this area. Okay? 
Okay, is it clear? Okay. Okay, class. So next we have group three, and this is for Jian. So all you have to do, Jian, is to describe. Describe the crow and the picture. Sa ato pa inu ni describe kung sa ang crow base ani nga picture. Okay. And this is well. Uh, this will be serves as your answer sheet. Dili mo ibutang mo. Now you can start answering now. Just connect your answer, okay? Because we will paste it into the. Answer it. You answer it. Okay, class. Are all done? Humana ba mo answer? Okay, very good. Okay, I will get the answers of group two. Since we were going to paste your answers on the board to know kung sakto ba gitu hang mga answers. So, let us have first the group one. So this is the answer of the group one. And for group two, so let us know if sakto ba yung answer. Huwag nang inaw ba yun mo ni teacher? Huwag nang discuss ni teacher ka ganyan ha. And for group 3. Okay. So let us check first the answers of group 1. Okay. Okay. Crow. Asa ba ang crow? So, kini ang crow. Sakto ba? Okay. Correct. And next, we have water. Kung asa ang water? So, dili ang water. Okay. Very good. They got the correct answer. Next, we have the picture. So, dili ang picture. Lastly, we have the big. So, dili ang big. So, the group one. Get the correct answer. So, sa ato pa, na ka 100, over 100, on group 1. So, very good. Can we give an Alindonesia's clap for group 1? So, all we have to do is, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good. Okay. Balik, balik tayo. Can you stand up? Can you stand up? Ayun. Ang tawang tan. Ha? Ang tawang tan. Okay. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Very good, very good. Okay, and sit down. Next, we have the group two. So let us check the answers of group two. So, ang ilahang answer nila kay ang worst day Thursday. So I asked them. What do you feel? What do you do? Or what do you feel when you are thirsty? Sa ato pa kung sa mafeel niyo kung uhaw mo. So they have the answer ng maluya. So maluya na yung tao dili taka inom og tubig. Like for example, the whole day dili ka inom og tubig pero uhaw ka dito ng inom tubig. So mafeel yun niyo mga maluya kaya kung ano kay water sa inyong body. So, sa ito pa na dehydrate na ka. So, next we have musakit ang tutunlan. So, like for example, si teacher dili gatabi mayo. Na dili mo yung mong tubig si teacher ika. Dili mo yung mong tubig si teacher ika. Kuman yung tabi for the whole day si teacher dili mo yung tubig. Sige siya tabi. So, musakit ang tutunlan ni teacher kay. The more si teacher nga magsig tabi sa tubangan, the more pod nga magsig release of water si teacher. Kaya si Sheik Tabi, mulis ihang water. So sa ato pa, ang con ang body content, ang body content, ang water content ni teacher sa ihang body, nakuan na. So next, we have, ang answer nila, mag-uhaw. So yes, normally, kung thirsty ka, uhaw 
kapatid kay ka. Nga lahi ang feeling ni mo nga uhaw kay ka sa tanan o tuwek. Ikaw, ikaw. Kung grabe ka ka uhaw, kung uhaw dyan kay ka, kung saan ma-feel ni mo? Ha? Kung saan ma-feel ni mo? Kung uhaw kay ka sa tanan, balik, ikaw ang inong tubig. Matok sa balay. Ha? Matok ka sa balay, kayong inong ka. O kay uhaw kay ka sa tanan, o mo na yung ma-feel ninyo. So lastly, we have the answer of Joy Ann. So I give her the question nga, in describe niya ang as a picture. I describe ang crow o ang picture. So as what as what we have read earlier nga, ang kuan, ang kining crow kay it stands as bird man ang crow. So di ba? Ang crow dito, kaya sa ganito ang crow, sa ganito yung meaning sa crow. An intelligent bird. Sa ato pa ang crow, kay bright nga langgam. So next, we have the picture. So, Darren, kung sa ganito yung, kung sa ganito yung picture, gani? Picture. So, kung sa bisaya pa sa two, okay. Pitsin mo na itong ilhan. Di ba? Ang pixel, gamitin mo ito kung ang huwam tao, mga huwam tao bugas. No? Huwag mo na itong gamitin. Di, asa to ah. Normally, ang pixel, di gin magamit o butangan o tubig. Kaya ang butangan o tubig, normally, kay galon. Kaya ang unuhan, mga ito pa unuhan. So, ang picture or pixel, kung saan may, kung saan may ma-describe nyo mo sa pixel? Na siya ay, na siya ay kanang anak, na siya ay mag anak, gani, anak, anak. No, ang pinsin na ay anak ano, ay kukta na ano, na siya ay handon. May naapod siya ay agianan sa tubig. So, sa ato pa, ang na-describe na ito sa kuwan, sa picture, based sa story na ito ang diba sa kagalihatay. Ang picture kay naro kayo siya. Sa ato pa, naro, kay naag ito ang pinakagamay ng tubig na ano sa pinakalaom. Pinaka sa ato pa, picture is a narrow object. Okay, very good. So, na may questions regarding sa atong activity? Nakatong trabaho mo sa atong activity? Okay, very good. Yung nga, nakatong ba mo sa activity? May nga dyan mo, yes ma'am, nakatong dyan sa activity. Okay, at least man lang, ikulit na ito sa balay, na agitay, nakatunan. Nagita mo ulit dito nga. Kanawa, adyo kayo nakatunan. So sa ato pa, may nga ninyo mama nga. Daphne, nakakay nakatunan sa yung hangkwal? Lesson? May nga kato nga. Huwag yun mga kay, si teacher ito mo, huwag mo ito ilang is teacher mo. Mag-uwan yun mo, discuss si teacher good. Mga na ka, may nga po mga mama nga. O sa ato pa di ay nga. Huwag hindi ka maminaw. Eh, sa ato pa di ay... Ayaw ang iskwila ang allowance, no? Dapat, muskwila ta nga ma-full atong dire nga igawas na ito ang nga room. Dapat, sujo dire. Dire ta mo ang kong nga igawas na lang na ito dire. Huwag tayo makatunan. Sabdan ba? Okay, very good. So, okay class. So, next, I am going to pose some questions to the board. So, all you have to do is to listen attentively because these questions is related to the story na itong gibasa ka ganiha. So, ano sa ganitong gibasa ito ang story ganiha? Okay, very good. The crop and the picture. So, this is the questions. So, number one, at the beginning of the story, what did the thirsty crow do? do. Sa so, ato pa, ang pinaka-start ko sa story ng ibasa ito gani ha, kung saan nagibuha sa crow? Pinyo, kung saan nagibasa, kung saan nagibuha sa crow? Okay, Daphne? Ano Okay. Ngayon si Daphne nga ang picture gibutangan ni
grow of mga stones. So, aside from anak, unsa mo dito yung hanggi pangita? Unsa mo dito yung hanggi unang gibuhat? O, aside sa giuhaw si Kro, unsa mo yung gibuhat? Nangita siya o? No. Nangita siya o? Tubig. Okay, si Kro ato na time, nangita siya o tubig. Mauto nga nakita siya tubig nga naasol sa base dool sa well. Sa ato pa dool sa balon. Kung sa Tagalog. Next is, where did he find water? So, diin man siya nakakita o tubig. Si Kro. Daphne? Sa balon. Oh, nakita siya o water doon sa well. Doon sa well. Nakita siya ang picture nga na ay water doon sa dito, doon sa doon sa well. Okay. Next is could he drink right away? Why not? Why not? So sa ato pa, Si Kro ba itong taima nga nakita siya, di ba? Una niyang ibuhat, nangita siya o water. Next is nakakita siya o water nga gisod sa picture. So para ninyo, si, si Kro ba itong taima na kaino ba din yung tubig? Uh, Ikaw, Daphne? Wala. Sa ato pa, wala siya na kaino o tubig atong taima. Nga nung wala nito siya kayo ng tubig? Okay, very good. Watch, wala maabot sa iyahang big tungod. Kaya ang tubig sa picture is narrow kayo. And next is, how do you think the crow felt when he could not drink? Usay ma-feel, usay na-feel ni, usay na-ibati ni crow nga. At kung tayo mawag pa nakamabas yung una-una nga, pwede tayo butang ng stones ang Teacher, kung sa'yo, nabati niya, grabe no. Kaya nung ay kisip ko, kaya mga na-feel na ito niya, murag, di nagi siya kainom. So, kung di na'y kainom ang tao, ay tendensya nga, Gian, para na'y mo, kung di na'y kainom ang tao, bukos ka daw sa'yo, ba't 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 sa'yo, Kuan, how do you kanang di siya kaya ng tubig? No, the crow felt when he could not drink. Yaa, na feel ato yun kay feel, na feel ng ginya, na matay na siya ng taima o di siya kaya ng and lastly, what did the crow do then? So kay dili man, no, dili man siya kaabot ni hang sumo, dili siya kaya ng so sa gibuhat ni crow. Mao na to nga, imo hang the answer is nangita siya pagi. Nangita siya o mga dobes. Oh, nangita siya og mga stones. Kay Dios sa gitna yung mga stones, iyahang gibukbo sa water. First attempt niya, gitagaka niya tulo. Nakuan man din ni sulbo man tubig. So, gipunan ko ni dahan nga mga stones. So, sa ato nga tayo nga sa ana mga water, finally si Kro nakainom jud og water. So, para dyan, masabta na to, para ma, makuha na nyo to, mga tinuod, bagay po, ano nga, ang water is, musaka ba dyan, if buta nga na to, stones? So, before na to, ah, so, ano nga time is, late, ah, late, ah, earlier, is, i-divide ta mo into three, now, now is, I am going to divide you into two groups. So, Darren, And Joy and Kisha will be the group one, and Denver and Daphne will be the group two. So in this point, I have here. So okay, class. Since I already divide you into two groups, okay. I have here. What's the matter? What's the matter? Water. Water. What else? Picture. Picture with water. Okay. This is a. Two pictures because I already divided you into two groups. And next is 
we have the stones. 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 So in this uh, in this time, I am going to um, to uh, identify you nga. Tinuol ba jud nga if atong utangan og stones ang mga water is mus musaka bagid siya or mu mupisik bagid siya kung sa ato ako nga term. So let us have the group one. So group one first. Isha. Darren. Come here. Ayan. Jian. Come here. Okay. Dere, dere. Ayan. Jian. Dere ka, dere ka. Okay. Okay, try ko na ninyo. Ay, ay, talikod. Dere, ito bang hindi pick. Okay, try ko na ninyo kung no, butangig stones ang ang water. Ala eh. Butangig stones. Oh. Oh. Very good. Usain, usain ko an. Ni, ni pisik siya. Ge, ge, another, another stones. Ikaw. Siya na po. Ge, another. O, ni pisik. Ikaw. Yes. It drops. Ni drops ang water. Okay. Can you take your sis? Group one. Group one. Can you take your sis? And now we have the group two, okay? Denver and Denver. Can you hear Denver? Can you? Okay, then it Denver. Okay. Ayo ko tali ko just. Ay tali tali tali. Okay, ana. Okay, can you give Denver a stones? Okay, can you? Butang ni, butang ang stones. Oh, miss is safe. Another, another stones. Okay, another. Give them Denver another stones. Okay, can you put it in verb? Okay. Okay, very good. Can you go back to your seats? Okay, can you go back to your seats? Your seats properly. Hands on the desk. Okay. Okay, class. So, I have something to ask you. Okay. What do you feel na nakamu mismo ang nagkuha ng mga stones sa picture. Tinuod yun nga ang water is mutkuan yun siya, mo arise yun siya, mo saka yun siya, mo pisik yun siya. If we drop stones, what if, di ba kita sa tagsa na ito mga stones kung drop, one, two, three, and then what if I have dapat ikong mga stones na yun, like for example, mga tan ka buok stones, then ako ito nga ito na, di ba na natin say nga Halos ang tanang water mo sa akin is babaw. Diba? Sa ato pa, uh, ako yung gipatry ninyo o ginawad bagit nga ang water mo sa akin bagit siya o yung kuha na ito mga stones. Darin no? Ni sa akin no? O, oh, ni sa akin ang water. So next is, I'm going to assess you if nakasabot bagit mo sa story. No? Kaya eh, basing guro, huwag mo kasabot kigido ko. Doon ka rin pumudiha. Mura mong gipangkigol. Okay, next is we have a assessment. Okay, no. What happened when he dropped stones into the picture? Ano siya nahi tabo? Ngasi ngagi gigrapa agi bundaka ni kro o mga batu ang picture. Ikaw dapat ni. Oh, ni Saka, ni Pisik ang tubig, ng sulpot ang tubig. Same sa gibuhat ninyo, ganin ha. So, pwede po ka mo mismo, mauto'y mafili ninyo nga, kamo si Kro, kamo tong gikuhaw nga langgam, kamo tong mga bright nga langgam. Okay, next is we have the, how did the Kro feel in the end? O why? Kamo mismo, kukuhaw mo, hindi natin sistimaan. Mamisi, ano hang butang adrapan ninyo yung stones ang tubig? Masa yung ma-feel ninyo? Masa yung ma-feel ninyo? Malipay mo! Kaya in the end, huwag ko, yes! Makainom naman git ko. Bahala man lang o, bahala man lang git o, pinisik na lang. At least, ma, maka-feel mo o water sa inyong hang dila. Sa inyong hang lips. Okay? Ang na-feel ni ko ala nga tayo, is grabe ang yahang kalipay. Next is, do you think he is a smart crow? Why? Para ninyo si crow bright ba? Oh, bright? Very, very good kasi Denver. Bright si crow. Diba sa meaning pa lang niya ganihan nga? A crow.
crow as a bird nga intelligence ato pa bright si crow sa pamaagi nga nano nga bright si crow nga nubutan nag drop ra man siya kuan nag drop ra nag drop ra man siya stones no la bright no la bright oh ni sa katope ikaw chen nano nga bright si crow ha ato tungod na bright si crow kay nakaka-ups na yung makuna nga, ako dili ko kainong anak, kaya dili masood akong sumo. So nakaka-ups na yung makuna nga, nagbuka siya ang mga stones, kay para kung iyahan i-drop, makainong siya, diya ang part, yun na huna-huna siya nga, pwede ni stones, na bright si crow, kaya nakaka-ups siya o idea, which is, ang idea nga yan ang nakaka-up, nagamit din niya. And, Number four, in what way can you be smart like the crow? So para ninyo, kanang, asa ang pamaagi nga ka mo, mabright, same ni crow. Ikaw. Okay, very good. Atong gamitong ang atong huna-huna para makainom ta. Like for example, nangakoy, nangakoy mo, ikaw. Ikaw, Kisha, nangakoy ka. Then, walay, walay balay kaayo na mong ikahuyan kay as in libon siya. And then, you how ka, and then you found out, nga na ay tubod, na ay tubod anang apart. Na ay tubod sa ano pa, na ay nag-ulbo ng mga water. Ng water. And then, wakay dalang baso. Oh, wakay dalang baso ha. You how ka. Nga sa buhato ni mo, saan pag-inom ni mo, wakay mong kay baso. Basta man? Basta yung gamiton? Ato, pwede na itong gamiton? Ato? Okay, very good. Pwede na itong anak ng tubig. Makainom pa. Now, hindi na itaganahan mo yung anak. Pwede man ka. O palitan ay saging. Na itahong saging. Di ba pwede man agahon na itong anak? Ato, ato na siyang anak. Like example, makon na yung dahon. Nga, Di ba tagalahan, gamitin itong kamot kayo, mahalong ka, mapas mo itong kamot kayo, gikan mo talaga na anak o kahoy. So, itong buhaton is dahon siya. Ato siya anakon. Basta ato siya anakon nga, pwede na ato anakon, makainom na ta, pwede po na ito anakon, whatsoever, anakon ba, anak. O di ba, anak nga pamaagi, mas sobra pang kabright ni crow. Di ba? And next is, if you were the crow, what you do? No, if ikaw si Crow sa may buhato ni mo, o sobra pa sa ka-Crow. Kung si Crow ni gamit ng stones, kita mismo, tao ng punta na ama tayo na una, we can find many ways. Because, di na nabibigo ha, we find ways. Tao ka ta, so, kung sa'y na buhat ni Crow, kung sa'y, kung sa'y na buhat ni Crow kayo, mas makalabaw pag ita ni Crow, no? No? Oo, mas makalabaw pa ta ni Crow, Because, mas high, ma mas taas man ta o kaalam kaysa po ni Crow. Kaya usa naman si Crow bird na kita, a human being. Mas high ta sa mga unsa nga klase sa animals. So, okay, klase. So, na ba mo yun na sa Abdan Roll? Ha? Isa man ninyo ang nakasabot. Okay, klase. So, um... Kung saan mo dito yung na-learn minyo from the story? Ikaw, ikaw, Daphne, kung saan yung na-learn na hindi mo gid sa story? Kung saan yung nakatunan ni mo? Okay, very good. Si Crow, gigamit gid niya iyang pinaka-grapi gid nga huna-huna ang iyang pagka-bright, iyang pagka-wise para makainom o tubig. Maog ito yung pinaka- Kuan si pinaka key point yun sa story ng gigamit niya yung nakuna. So, aside from that, so, for your assignment, no, can you, okay, I will give it to you later, the, kuan, the papers, okay. For your assignments, so, kindly draw a Kau boleh tak asam kung asam mo nak inom tubig asa yang source sa inyuhang tubig. Odi nagi kan yung tubig. Like for example, pwede na siguro if gikan inyuhang mo 
water na yung ginom sa dispenser, you can draw kung kung saan parang sa yung dispenser in a short band paper. So, for your assignment, ha, namin mo, direct, we have assignment. So, ang yung buha sa yung assignment is, kung asa mo nagkuha o tubig na inyong giinom, i-draw ninyo sa short band paper. Mm -hmm. Okay. Nasabot mo? Okay, class. So, before we end our discussion, so I will give you a code. Okay. A flying crop always touches something new. Sa ato pa ang naglupad nga langgam nga bright, always good siya magag-touch og mga bag-o. O same ra po na nato ng mga tao nga if bright ta. No, if kita bright ano, if naatay ka alam, if gamito nato ang atong pagka bright, always ta maka maka-learn og mga bag-o nga lesson. Lesson siya nga is not just nga, hindi na natong makita sa board, mga lesson na makita to sa board, mga lesson na makita to sa church, sa mga charts, pero lesson siya na ma-apply na to sa atong house o sa atong kaugalingon. Okay, nasabdan ba? So, kindly uh, stand up, class. Stand up. Please stand up. And goodbye, class. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. Thank you. Okay, class. I'm so very grateful na naminaw jud mo sa lesson. I am very thankful po ninyo nga despite of this pandemic and kuan, pero ni ari jud mo o naminaw sa discussion. And thank you and God bless. And have a good day and a safe day.